皆さんこんにちはようこです先週から開催が東京と京都に変わってどんどんダービーが近づいてきましたねそして今週から安田記念まで再び G1 ウィークが続きますその中でも NHK マイルカップやオークスダービーは特に難しそうですけれど一つでも多く当てたいので野手を頑張っていきましょうさて今回は4月30日に京都競馬場で行われます長距離の G1 第155回天皇賞春の展望ですまずはデータから注目ポイントを探していきましょうまずはコースの特徴を見ていきましょう京都の芝 3200m はこのレースのためだけに設定されていて70年近く変更がありませんですのでデータの収集が非常に難しいのですがコーナーを6つ回って坂を2回上り下りしますからとにかく消耗せずにスタミナ比べとなる純粋にステイヤーが向いているのかそれとも中距離を得意としているまでもチャンスはあるのかこの点をはっきりさせたいと思いましたまずはこちらが過去10年の1着馬から3着馬のデータです人気薄の馬もたくさんいて穴馬好きの方にはたまらない感じですよねはじめに血統についてですけれどなんとこれまでの展望動画毎回のように紹介してきていたディープインパクト3区が全10頭のうち当選ラー1頭だけしか馬券に絡んでいません凱旋門賞と弥生賞以外はすべて馬券に絡んだ絆でさえも、天皇賞春は2年連続の一番人気に応えられず、馬券圏外にまで負けてしまいました。これは、里のダイヤモンド D マジェスティにとっては、試練となるデータかもしれません。反対に、目立った決闘では、ハーツクライサンクやステイゴールドサンクがいいですね。ステイゴールドの3区はレインボーラインハーツくらいの3区はシュバルグラン穴っぽいところでプロレタリアトやワンアンドオンリーが該当しますそして次に3着以内の馬の位置取りを示したものです2周目4コーナーで10番手以降の馬は勝てていませんし30年前まで遡ってみても一頭も勝てていませんでしたよくて2着や3着といったところですジョッキーの方々もこれを分かっているのか過去の VTR を見てみると直線勝負にかける馬よりも3コーナーから仕掛けて上がっていく馬が多く皆さんおなじみのディープインパクトから名称サムソン最近では2015年のゴールドシップなど道中から仕掛けてでも直線でいい位置に馬を置かないと勝利の女神はなかなか微笑んでくれないようですちなみに逃げ馬は去年の北山ブラックがカレンミロティックとデッドヒートの末ギリギリ逃げ切りましたがそれ以外で馬券に絡んだのは途中で主導権を奪った2012年のビートブラッククライスタートから先頭のままゴールしたのは2004年のイングランディーレまで遡るため飛ばして逃げると余力がなくなりスローペースで逃げても後続の瞬発力にねじ伏せられる非常に難しい作戦になってしまうようです次にこちらは過去10年における馬券に絡んだ馬の前走データです王道のローテーションとされている関西は阪神大商店関東は日経賞からここに出走してきた馬がもちろん多いのですがその一方で
中距離の大阪杯から来る馬も結構馬券に絡んでいますよね実際に去年の北さんブラックやヒルノダムール名将サムソンが前走大阪杯から馬券に絡んでいますが大阪杯から馬券に絡む馬には条件がありましてこれを見るとよくわかるんですけれど大阪杯でいい成績を収めていないとなかなか馬券に絡めないということがよくわかります G1 になった大阪杯を制してここに来る北サンブラックにとっては追い風となるデータですただこの傾向は日経賞にも同じようなことが言えて日経賞の上位組もかなり馬券圏内に食い込んでいますですのでシャケトラやアドマイアデウスにもプラスの材料になるといえそうです日経賞の話も混じってしまってややこしくなってしまいましたけれど最初の本題に対しての結論についてですが前走大阪杯組のように中距離で活躍する馬であっても十分馬券に食い込むことも可能ですがきちんと前走で実績が備わっていることが馬券に絡む重要なポイントになってくると言えそうですそして大事なデータがもう一つ枠順についてですこちらが過去10年の枠順データですがかなり一枠が強そうな感じがしますよねもちろん外枠も馬券には絡んでいますけれど勝ち馬という点では現に1枠の馬が2連勝していることもあって内枠の方が断然有利なようです去年の1番人気ゴールドアクターや一昨年の3番人気アドマイアデウスも8枠で苦戦した印象がありますのでたとえ人気のある馬でも外枠を引いてしまい外を回される競馬になってしまうと危険かもしれません続いては登録段階での気になる馬をピックアップ<音楽>やはりこの2頭に注目が集まると思います北サンブラックと里のダイヤモンドです里のダイヤモンドは京都コースは3戦3勝去年の菊花賞馬ということでコース相性はバッチリですそれに加えてここ1ヶ月で重賞を3つも勝っている絶好調の池江厩舎天皇賞春はまだ勝っていないのでこの勢いに乗って是非とも勝ちたいところです一方北サンブラックの武豊騎手はこの天皇賞春を7勝して2着6回と連帯率が5割を超える得意中の得意な G1 有馬記念と違って今回はライバルの里のダイヤモンドと同じ金量に変わることや今回特にプラスなのは有馬記念で競りかけてきた里のノブレスが出てこないこと大阪杯の強い競馬を見せつけられて他の馬もなかなか競りかけてこないでしょうしここはいい枠が引ければ去年と同じようなレース展開が見られるかもしれませんただ2強と騒がれている天皇賞はどちらかが惨敗するというのが過去のジンクス2頭がこれを問題にしないのか勝負付けの済んでいないシャケトラなど申請が出てきて今週も波乱になってしまうのか枠順含めこれからじっくりと検討していきたいですね現時点ではこの2頭の生まれん1点で十分じゃないかと思うのですがこの凝り固まった考えで正しいのかそれとも他に期待できる馬がいるのかコメント欄で皆様のご意見をお待ちしております今週は青葉賞と天皇賞の予想動画をアップする予定ですそれでは天皇賞に向けて皆様の運気が上がりますようにチャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいですよろしくお願いいたします。